Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de moi aujourd'hui. Et euh, ça fait exactement maintenant un an que j'ai repris Dofus en mode euh, plus ou moins tryhard quand même. Je vous explique, 2017, quintessence pour moi de Dofus, full succès, PVP, steamer, tout ça, nana. Vous m'avez probablement connu à cette époque-là. Et euh, au fur et à mesure des mises à jour et compagnie, j'ai été extrêmement frustré de l'avancée du jeu. Du coup, fin 2017, c'était un stop net pour moi de Dofus. Voilà, j'en je, je, pouvais plus. Les problèmes d'équilibrage, les, les problèmes de mise à jour, les bugs, les bugs sans, sans cesse. Et encore actuellement, en 2023, des années et des années encore plus tard, toujours les mêmes. Même là encore, ça, quand on les subit tous les jours, même plusieurs fois par jour, en PVM, pendant les quêtes, les bugs de Vita, les bugs songe et compagnie, les latences, c'est insupportable. Bon, bref. Voilà, c'est ce qui m'avait fait arrêter à l'époque. Actuellement, bon, je râle quand même, mais je suis forcé de l'accepter. Et oui, du coup, des années plus tard, bon, bah, je me suis relancé. Hein. C'est quasiment comme tous les joueurs d'Office, hein, la nostalgie nous rattrape. Donc, fin 2017, j'avais euh, décidé d'arrêter d'Office, comme j'avais expliqué. J'avais distribué mes camas à tout le monde en stream, parce que j'avais dit, c'est fini, voilà, on fait plaisir, nanani nanana, je veux plus jamais retourner sur le jeu. Bon bah 5 ans plus tard, 2022, 1er mai 2022, j'ai recommencé. Il me restait 80 millions. 80 millions de ressources pas si par là, nanina. Donc ce que j'ai fait c'est que bon j'avais envie de recommencer. En plus j'avais entendu que maintenant le vulbis et tout était en quête. Nanana, les songes. Je suivais un petit peu finalement les, les vidéos euh, qui concernant Dofus hein, sur YouTube et compagnie. Je, je continuais à suivre un petit peu sans y jouer. Évidemment. Si j'avais fait une partie ou deux entre temps, mais bon ça s'arrêtait là. Et euh, du coup. Bon bah je m'étais dit hop on va faire une reprise à plein temps, ça vous êtes peut-être au courant hein, vu qu'on est en stream tous les jours, lien Twitch en description, the heavy ground, et du coup bon ce qui, était, euh, ce qui me plaisait de ouf à moi c'était les succès, les succès, mais bon alors du coup j'avais reroll en Sadida, ma classe de cœur parce que Sadida c'est une super classe, PVM, PVP, bon ça va en frustrer plus d'un, mais euh, bon, euh, moi, à mon époque, je dis à mon époque comme si, si, si j'étais un vieux, bah, et Sadida, c'était DPS, DPS, DPS. Hein. Donc, euh, ouais, bref, Sadida, ma classe de cœur, j'ai repris. Il me restait, ouais, 80 millions. Avec ça, j'avais fait un petit stuff, euh, compte à rebours, il euh, y avait quoi Il y avait du Wukang, quelques petits Dofus, histoire 2. J'ai Volcorn pour être un 12 PA, voilà. Euh, un petit stuff à 70, 80 millions. Et puis, euh, je m'étais relancé dans les succès. Donc... Ce qui a fait que, début de l'aventure qui a recommencé, j'ai repris les streams du coup de YouTube à Twitch, des années plus tard. Donc la meilleure manière pour moi, pour m'amuser sur le jeu et avancer dans le jeu, c'est tout simplement de faire l'histoire et le jeu Dofus, donc c'est-à-dire les succès, les quêtes pour les Dofus, même si bon, les, certaines quêtes sont reloues, nanana, nanana, et ben... N'empêche que, bon, ça fait partie du truc. Donc, je me suis lancé dans la quête du Vulbis, dans le l'Eben, le Tacheté, tout ça, tout ça, le Dorigami, vous avez compris. Les faux succès. Et tout ça, petit à petit, on a avancé. On a fait ça en stream, comme expliqué. Mais finalement, le second objectif était quand même de me faire des kamas. Donc, quand on me demande souvent en stream comment faire des kamas, et vous avez des, des astuces, moi, la première réponse que je donne, évidemment, attention, il euh, y, y a eu un dev blog. Il y a eu un dev blog de la part de Ankama concernant les succès, les ressources succès. Mais, euh, bon, actuellement, c'est toujours d'actu. Mais n'empêche que, euh, pour faire des kamas, la meilleure solution tout en s'amusant, c'est de faire ses succès. Alors, j'ai eu un petit peu de chance, évidemment, puisque mon co-teamer avait une team, suffisait juste de l'abonner, et grâce à la team, c'était ressources de succès x4, c'était avancé plus facile, pas besoin d'attendre des gens, de rencontrer des gens, d'attendre qu'ils soient disponibles ou qu'ils soient suffisamment efficaces pour faire un succès. Donc tout ça ne relevait que de moi, donc ça c'était l'avantage, je pouvais râler sur personne. Donc, petite team, elle était déjà un peu stuffée en plus, donc très très bien. Donc il y avait juste à prendre tout ça, tac, moi j'arrivais avec mes petits millions, euh, J'avais un perso abonné finalement, et puis on go sous le succès, les quêtes, nanana, nanana, on avance. Donc les camas rentrent petit à petit, voilà, les camas ils rentrent petit à petit, et moi au fur et à mesure je me dis, bon, j'aime streamer, c'est mon truc, euh, par contre je sais que euh, une fois que les full succès sont finis, bon, euh, voilà, on risque vite de se faire chier parce que je connais les gens qui squattent les apps parce qu'ils ont rien à faire. Bon, alors dans ce cas-là, on va se rajouter des objectifs. Vous avez probablement vu la vidéo que j'ai sortie, objectif finir Dofus à 1000%, et encore j'ai des objectifs qui se rajoutent, ce qui risque d'être un petit peu compliqué, parce que là vous le voyez, alors là-haut de l'autre côté évidemment, j'ai comme objectif full succès. Ça, ça a été fait, 
je vais vous le montrer. Les full succès, tout ça a été fait. On est nickel. On a fini tous en stream avec l'ouverture du Kral Amour. On a, fait ça. on a fait tout ça en communauté. On a fait ça pour le dernier succès compagnon. Voilà. Ensuite, tous les métiers. Bon, ça, ça viendra petit à petit parce que bon niveau métier, euh, bon, c'était très coûteux. Ça, ça reste très coûteux et pas forcément très utile. Mais bon, le jour où j'en ai besoin, je suis tranquille. Donc, j'ai monté, j'en avais peut-être 5 ou 6 des métiers. J'ai monté du coup 11 métiers de plus. Et euh, il me reste donc plus que mineur, façonneur, bricoleur, pêcheur. Voilà. Quant au stuff, alors oui, je suis un petit peu ambitieux. J'ai pour objectif d'avoir tous les items 200 du jeu. Alors pas tous en Gperf ou en Irperf, voire même tout simplement FM. Un exemple tout con, hein, le banc doctriné, voilà, euh, personne ne va l'utiliser, le banc doctriné. Je vous le mets à l'écran pour que vous sachiez de quoi on parle, voilà, ni en PVM, ni en PVP, vous aurez compris. Mais bon, ça fait partie des objectifs, voilà, comme ça, sur le long terme, je vais être déjà très occupé. Donc, j'ai un petit truc qui est assez sympa, je vais vous le montrer. Je fais une ellipse rapidement sur le doc, hein, tout simplement. Donc là, il y a la liste de tous les items de sang par mise à jour, donc ce qui est génial. Donc vous pouvez voir hein, que tout est complété là, quasiment. Il y a une bonne partie, par contre, que je n'achète pas, comme certains anneaux, parce que du coup, je les achète, je les crafterai pas en simple, je les achèterai en PM pour certaines panoplies précises donc là même niveau des légendes on en a pas mal donc vous aurez compris hein, la liste elle est vachement pratique pour tout compléter hein. voilà petit à petit on a déjà une bonne partie hein, mine de rien on a 197 items ou 196 sur, 290, euh, sur 386 donc j'ai déjà un peu plus que la moitié finalement donc ça va ça avance et maintenant venons-en au Kama alors peut-être vous allez vous demander combien de Kama il a pu faire en un an, du coup c'est un peu le sujet de la vidéo, combien de Kama j'ai pu faire en un an, donc je vais vous montrer ça tout de suite pour les curieux, et voilà, donc on est à peu près estimé actuellement à 1 milliard 200 millions, allez on va, on va arrondir à 1 milliard 200 millions, tout en sachant que j'ai 5 boucliers PA, parce que pour le PVM c'est excellent, pourquoi j'ai tous les boucliers utiles en PA, donc distance, crit, distance, non crit, multi avec un bivalve, soit distance, soit mêlée, et mêlée, non crit, et mêlée, crit. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour, un, pour euh, les PA. Donc l'avantage d'avoir les boucliers PA, on en reviendra après pour les camas, l'avantage d'avoir les PA sur les boucliers, c'est qu'on a juste le bouclier qui change, et on peut changer à chaque fois complètement le stuff, tout en ayant de base déjà l'exo le, PA. Le PM n'est pas forcément toujours utile, on peut se débrouiller avec un abyssal ou quoi que ce soit, mais bon, en général, oui, j'ai des, euh, des exo PM, donc ça c'est réglé, mais la question, c'était pas ça. Donc voilà, donc on est estimé à 1 milliard 200 millions, on a énormément d'items, comme vous l'aurez compris, on en a énormément, je vais vous montre un peu la liste, vite fait, hein. Tout en sachant que sur ces 1 milliard 200 millions, évidemment, euh, un bouclier stalac, ce G là, plus PA, euh, c'est du 25, 26, 27 millions, entre 24 et 27 millions, je crois. Donc, on va dire une moyenne de 20 millions en prix, 20 millions de kamas par bouclier. Donc, en vrai, on pourrait rajouter, allez, s'ils sont estimés à 2 millions, on peut rajouter à peu près 90 millions euh, d'estimés. De, Tout en sachant que c'est pas fini. Par exemple, là, j'ai un cest de guerre avec un très beau G, mine de rien, offensif. Euh, Overvita PM, qui m'a coûté 25 millions également. Donc, sur les 90 millions, on rajoute encore, évidemment, allez, un peu, on va dire 20 millions, histoire de, ouais, 20, 20 millions. Donc, on est sur du 1 milliard euh, 300... On est sur du 1 milliard 310 millions, plus ou moins. Et c'est pas fini. Il y a les effets, il y a le FM des items derrière. Sans compter les kamas, évidemment. Il y a le FM des items, un exemple tout con, 3%. Là, on a un G, un très 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 beau G, trans over res. On a, on a des, des 2%. Un très bel item que j'ai également, une cap Nilesa over de 99 vita, avec un très beau G également. Donc, vous l'aurez compris que... C'est pas estimé à 1,8 million, ce genre d'item. C'est plutôt estimé sur du 7, 8, 9, 10 millions, je sais plus trop. Donc euh, oui, pareil, euh, j'ai de l'aurore pourpre. L'aurore pourpre qui est, un, qui est en excellent G, là elle est. Là on a um, over 4% résistance avec des très beaux G derrière. Là j'ai un, un anneau G perf, plus 2% res. Donc vous l'aurez compris... Ce sont des genres d'items qui valent plus que 7 millions en général. Mais on va, on va rester sur du 1 milliard 300 millions. 
Sans compter, je crois que j'ai à peu près encore 100, 120 millions d'estimés en banque, en ressources, évidemment. Donc, 1,3 milliard, 1,4 milliard, c'est ce que j'ai réussi à faire en un an, tout en faisant des succès, d'accord Parce que bon, je ne pouvais pas faire full kama et full succès. Je faisais les succès qui ont traîné indirectement des kamas, évidemment. Donc voilà, ma petite avancée en moins d'un an, non en un an quand même, parce que du coup je joue une semaine sur deux, mais la semaine où je joue, je joue entre 7, 8, 9 heures, donc tout ça en stream une fois de plus, hein, lien en description. Donc euh, oui, euh, on a très bien avancé, on a fait en un, en un an, euh, j'étais à peu près à 18 000 points de succès, un petit peu plus on va dire, entre 18 500, allez 18 500, 18 000, donc on a fait 5 000 points de succès, on a fait les kamas, on a fait du FM, on a fait des crafts, du drop, évidemment, certaines choses sont très longues, parangon, etc. Euh, voilà. L'aurore pourpre, je l'ai crafté moi-même. Je suis allé dropper, c'était mon petit délire de la semaine, je suis allé dropper pendant 4-5 jours. J'ai droppé tout ce qu'il fallait, fait les reçus ces monstres, fait éternel conflit, etc. Voilà. Et puis j'ai pu la crafter quasiment gratos. Voilà. Et petit pompon sur le couscous. <rire> je vais vous montrer, vous voyez peut-être la dernière ligne, objectif top ladder. Alors maintenant, pour vous... Alors maintenant, je vais vous dire, ça fait deux mois, en vrai, ça fait depuis début mars que je joue, euh, je fais du PVP avec mon Upermage, sachant que je joue une semaine sur deux. Euh, on va dire, c'est un mois et demi, plutôt un mois et demi, un mois et demi, allez, maximum deux mois, entre un mois et demi et deux mois. Donc, j'avais comme objectif top ladder avec mon Upermage, comme je suis, un, je suis un assez tryharder dans l'âme. Et... Petit cadeau bonus, je suis 14e. Il m'a fallu deux mois, mais c'était deux mois intenses, d'accord C'était vraiment deux mois intenses pour réussir à découvrir la classe, à essayer de rivaliser avec ceux qui jouent Upermage depuis 2016-2017. Moi, ça fait deux mois que je joue Upermage en PVP, et pourtant j'ai réussi à me glisser. Hein. Alors pourquoi je dis 14e Tout simplement parce que eux là, ils font pas de colis, ils sont en boost cote, hein. il suffit d'affronter des gens à 4300-4400 cotes pour arriver là. Pareil, hein, voilà, vous l'aurez compris. Donc les 4 premières places de 199 et 198 ne sont pas comptées. Euh, donc actuellement, j'ai 4620 de cotes. On a tout fait en stream une fois de plus. Donc ça me place, si on rajoute, si je récupère du coup les 4 places prises par les 199, évidemment, je suis actuellement 14e Uper Mage Top Ladder. 14e en moins de 2 mois. En moins de deux mois. Franchement, bon, j'en suis assez fier. Hein. J'en suis assez fier. N'empêche qu'il y a des stuff qu'il n'y a vraiment que moi qui l'ai joué au tout début, il y a deux mois. Et de plus en plus, à force de sortir des vidéos, présentation de mes stuff, etc. Ben, alors, je ne sais pas si j'ai influencé qui que ce soit. Hein, mais euh, je vois de plus en plus de gens jouer avec les stuff que moi, j'utilise. Voilà. Donc, 14e Uper Mage. Voilà. On avance. Les objectifs, pareils. Euh, maintenant, j'ai comme objectif de rajouter les 19 classes sur le même compte x 2. Sauf que, pourquoi Je vais vous expliquer, sauf que, il y a un, fois, il y a un sauf que, euh, c'est 6 millions de kamas pour rajouter juste un perso. Il faut payer carrément un emplacement. Et c'est 5 places de base sur ton compte, tout serveur multi confondu. C'est-à-dire, si j'en ai deux là-bas, je peux faire que deux persos sur mon serveur Orucam. Par exemple, c'est débile. Bref. Donc maintenant, si je veux faire les 19 classes, il va falloir que je paye. Bah attendez, on va regarder ça. Euh, 6 millions. Fois. Ben bah, non, euh, du coup, j'ai 4 places. 5, 4. J'en ai 4. 3, 4. Ouais. Du coup, fois 15. Fois 15. Je dois claquer 90 millions. Juste pour avoir les 19 classes. Juste pour pouvoir créer des persos. Euh, à ça, j'aimerais rajouter fois 2. Pourquoi x2 Notamment l'Upermage en x2 sur le même compte. Histoire comme ça, je pourrais faire des tests de stuff en basse cote. Ou en basse cote 4200, 4000 cotes et quelques. Hein. Histoire de vraiment m'amuser dans genre des stuff d'Ocri. Vous le verrez sûrement sur ma chaîne Replay, The Eevee Replay. Où j'ai fait le nouveau stuff. Euh, mon, le titre, c'est mon, mon nouveau stuff préféré, je crois. J'ai tellement envie de le tester. Mais en PVP à 4620 cotes, j'ai pas envie de faire des tests. Je suis plutôt sur des trucs assez réguliers, assez fixes quand même. A chaque fois que je faisais des tests, ça m'a valu euh, des défaites, donc bon. Donc ouais, histoire de pouvoir faire mes tests sur ma deuxième classe qui est sur le même compte, et après je retransfère tous les comptes, sur, euh, tous, les, tous les stuff sur mon personnage principal. Voilà. Donc c'était tout. 1 milliard 300 millions en un an, full succès. Euh, top ladder colis. 
Les objectifs secondaires comme avoir les 19 classes, ben ça va venir. Avoir tous les items de sang du jeu, ça vient petit à petit. Là, je suis en plein songe parce qu'il me faut des camas. Il me faut des camas tout simplement pour FM mes items, pour pouvoir rivaliser avec les grands, grands top ladders. Vous avez compris. Même pour, euh, pour plein de choses, hein, les camas c'est toujours pratique. Pour être dépensé, parce que à garder sur soi, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Quant au métier, ça viendra. Pourquoi ça viendra Voilà. Bon, en tout cas, voilà, merci d'avoir regardé. C'était juste un petit point sur mon avancée en un an. Ce que ça fait, ce qu'on peut réaliser en un an. Alors, évidemment, comme je l'ai expliqué tout au début, j'ai eu la chance d'avoir accès à une team aussi. J'en avais une, mais elle n'était pas stuffée. Donc, j'aurais dû dépenser un petit peu plus. Ça aurait pris un mois de plus, je pense, quand même, pour stuffer tout le monde. Euh, voilà. Voilà. Bon, et eh ben écoutez, merci à tous. Pensez au petit bouton, le petit j'aime, le petit abonnement et ce qui va avec. Voilà, le petit lien du Twitch en bas. Je vous laisse ici. Ciao